ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റൊരു ഒഴിച്ചെറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചക്കക്കുരു മാങ്ങ മുരിങ്ങാക്കോലം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് ചക്കക്കുരുവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളത്തൊലിയെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ഈ ചുവന്ന കളറുള്ള തൊലി ഞാൻ കളയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കളയാം ഞാനത് കളയുന്നില്ല ഇനി ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിത് മുഴുവനോട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്കർ മൂടി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വെന്തൊടഞ്ഞു പോകരുത് കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി പിന്നീട് മുരിങ്ങാക്കോലും മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി വേണ്ട രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കായ ഒരു പച്ച മാങ്ങ ഇനി മുരിങ്ങാക്കായയുടെയും മാങ്ങയുടെയും തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മുരിങ്ങാക്കോലെല്ലാം ഇതുപോലെ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങയുടെ തൊലിയും കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മാങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം മാങ്ങയും കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ഏത് കാരണം ഞാനിത് ഒരു മാങ്ങ മുഴുവനും എടുക്കുന്നില്ല ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു അരഭാവം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് ഭയങ്കര പുളിയായി പോകും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ പുളിയുടെ ഭാഗം നോക്കി വേണം കറിയിൽ മാങ്ങ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം ഞാനിവിടെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിക്കൊരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ഇനി മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുരിങ്ങാക്കോൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങാക്കോൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചക്കക്കുരു വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പോക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കൈ കൊണ്ട് അമർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചക്കക്കുരു നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുരിങ്ങാക്കായ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഇന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കണം മുരിങ്ങാക്കോലി ഒരു പകുതി വേവായി വരുമ്പോൾ മാത്രം മാങ്ങയ്ക്ക് ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി മാങ്ങ ആദ്യമേ ചേർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തൊടഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങാക്കോല് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങാക്കോല് ഒരു പകുതി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരു ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി പാൻ മൂടി വെച്ച് മാങ്ങയും മുരിങ്ങാക്കലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് പാനിൻ്റെ മൂടി മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പാൻ മൂടി വെച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു
ഇനി പാൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറി പാകത്തിന് കുറുകിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കറിയിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലേക്ക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റെഡിയായ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കറിയാണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കറി നല്ല കുത്തരി ചോറിന്റെ കൂടെ മീൻ ഫ്രൈ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ മെഴുക്ക് വരട്ടി വേലായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈയുടെയും മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ ഒക്കെ കുറെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് ഇതിന്റെ കൂടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു